வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பார்க்கலாங்க இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு செவன் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ நைன் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அண்ட் பி வந்து ஃபோர் லெவன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஃபோர் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ தென் ஃபைண்ட் டூ ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ டூ ஏ டூங்கிறது இங்கே ஒரு ஸ்கேலா வேல்யூ ஸோ டூ ஒரு ஒரு மேட்ரிக்ஸை வந்து ஒரு ஸ்கேலான ஒரு வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ கேங்கிற ஒரு ஸ்கேலாரோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் கேங்கிறது ஏதோ ஒரு நம்பர் ஸ்கேலானா ஒரு நம்பர் ஓகேவா ஸோ கே ஏ அப்படின்னா ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸோடையும் அந்த கேவை இன்ட்டு பண்ணணும் அப்போ ஃபைவோட கே இன்ட்டு பண்ணால் ஃபைவ் கே சிக்ஸோட கே இன்ட் பண்ணால் சிக்ஸ் கே எயிட்டோட கே இன்ட்டு பண்ணோம்னா எயிட் கே டூவோட கே இன்ட்டு பண்ணோம்னா டூ கே ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ கே ஏ இருந்துச்சுன்னா நம்ம கே ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ த்ரீ ஏ நிற்கும்னு வச்சுக்கோ அப்போ த்ரீ ஏன்னு என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு மே எலமெண்ட்டோடையும் நம்ம த்ரீ இன்ட்டு பண்ணணும் அர்த்தம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ எதாக கிடையாது ஸ்கேல் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மேட்ரிக்ஸோட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த நம்பருக்கு வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸோடையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சம் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிடு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ நைன் மைனஸ் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அண்ட் பி மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஃபோர் லெவன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஃபோர் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் டூ ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஏவை டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணி எடுத்து எழுதிடலாம் ஏன்னா டூ ஏன்னு இருக்குது அப்போ ஏவோட டூ இன்ட்டு பண்ணணும் ஸோ இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் நம்ம டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணணும் இப்போ செவன் டூ சா ஃபோர்டீன் எயிட் டூ சா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் டூ சா டுவெல் அடுத்து ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ டூ சா சிக்ஸ் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ இஸ் மைனஸ் எயிட் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ இஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் பி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ பி மேட்ரிக்ஸ் அப்படி இடத்துல தெரியலாம் ஃபோர் லெவன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஃபோர் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ எப்போவுமே ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆர்டர் கரெக்டான்னு செக் பண்ணிக்க சொல்லியிருந்தேன் நான் நானே மறந்துட்டேன் இப்போ ஆர்டர் என்ன பார்க்குன்னா த்ரீ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் வந்துருக்கு மூணு படுக்க கோடு மூணு செங்குத்து கோடு வந்துருக்குது அப்போ இதோட ஆர்டர் வந்து த்ரீ பை த்ரீ அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் பி என்னது இதுலேயும் த்ரீ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இதோட ஆர்டரும் த்ரீ பை த்ரீ ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ண முடியும் ஸோ அதை நம்ம செக் பண்ணியாச்சு சரி இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் மக்கனே ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் அதோட கரஸ்பாண்டிங் எலமன்ஸ் இப்போ இங்கே ஏ ஒன் ஒன் பொஷனில் ஃபோர்டீன் இருக்குதா இங்கே ஏ ஒன் பொஷனில் ஃபோர் அப்போ அது ரெண்டு ஆட் பண்ணணும் ஃபோர்டீனையும் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணால் எயிட்டீன் அடுத்து ஏ ஒன் டூ பொஷன் என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இங்கே ஏ ஒன் டூ பொஷனில் என்ன இருக்குது லெவன் அப்போ சிக்ஸ்டீனையும் லெவனையும் ஆட் பண்ண உனக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் த்ரீ பொஷனில் டுவெல் இருக்குது இங்கே ஏ ஒன் த்ரீ பொஷனில் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போ ஆப்போசிட் சைனாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் டுவெல்லில் இருந்து த்ரீ சப்ராக்ட் பண்ணால் உனக்கு என்ன வரும் நைன் ஸோ ப்ளஸ் நைன் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் வந்து ப்ளஸ் அதனால் ப்ளஸ் நைன் வருது யூஸ்வலாக நம்ம ஆட் சப்ராக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம் சேம் சைன் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் டிஃப்ரெண்ட் சைன் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அடிஷனில் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கேயும் செய்கிறோம் ஓகே பார்க்கணும் சரி இங்கே ஏ டூ ஒன் பொசனில் டூ இருக்குது இங்கே ஏ டூ ஒன் பொசனில் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ ஆப்போசிட் சைன் அப்போ என்ன பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் எயிட்லேருந்து செவன் போச்சுன்னா ஒன் இதில் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் வந்து மைனஸுங்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஏ த்ரீ டூ பொஷனில் சிக்ஸ் இங்கே ஏ த்ரீ டூ பொஷனில் ஃபைவ் சேம் சைன் ஆட் பண்ணலாம் சிக்ஸையும் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் லெவன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஏ த்ரீ த்ரீ பொஷனில் மைனஸ் டூ இங்கே ஜீரோ
இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஏ மைனஸ் த்ரீ பி இப்போ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸோடையும் நம்ம ஸ்கேலர் வாயு மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏ மேட்ரிக்ஸோட ஃபோர் இன்ட்டு பண்ணணும் பி மேட்ரிக்ஸோட மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு பண்ணிக்கோ அதாவது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் ஏ மைனஸ் த்ரீ பின்னு கேட்டிருக்காங்களா இதை நான் எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் சொல்கிறேன்னா ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் த்ரீ பியே ஒன்றா எழுதிக்கோ மைனஸ் த்ரீ ஆலேயே இன்ட்டு பண்ணிக்கோ அப்போ தான் உனக்கு இங்கே நடுவில் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் உனக்கு கால்குலேஷன் தப்பு இல்லாமல் பண்ணுவேன் இங்கே மைனஸ் த்ரீ ஆலை மட்டும் இன்ட்டு பண்ணிவிட்டு சப்ராக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா உள்ள மைனஸ் இன்ட்டு பண்ணுறக்கு மறந்துட்டேன்னா வேல்யூஸ் தப்பாயிரும் அதனால் எப்போவுமே சப்ராக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அந்த மைனஸால் இன்ட்டு பண்ணிடு நடுவில் ப்ளஸ் கொண்டாந்துக்கோ ஓகேவா ஓகே இப்போ ஏ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதலாம் ஏ இஸ் ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஒன் பை டூ த்ரீ பை ஃபோர் ரூட் டூ ஒன் நைன் ஃபோர் அண்ட் பி மேட்ரிக்ஸ் இஸ் இதோட ஆர்டர் எனக்கு என்ன த்ரீ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஏ இஸ் த்ரீ பை த்ரீ அண்ட் பி மேட்ரிக்ஸ் வந்து மைனஸ் செவன் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் செவன் பை டூ த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் நைன் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் பி இஸ் த்ரீ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ இதோட ஆர்டரும் த்ரீ பை த்ரீ வந்துடுது இப்போ நான் ஃபோர் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ பி நான் போட சொன்னேன் இல்லையா ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ பி ஃபோர் ஏ மைனஸ் த்ரீ பி நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் இந்த ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தானே கண்ணு வரும் ஸோ இதை வந்து எப்போவுமே மைனஸே நடுவில் வந்துச்சுன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸோட சேர்த்திக்கோ நடுவில் இங்கே ப்ளஸ் போட்டுக்கோ அப்போ ஏ மேட்ரிக்ஸை ஃபோர் ஆளும் இன்ட்டு பண்ணி எடுத்து எழுதணும் ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஆ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஆ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து மைனஸ் எயிட் அடுத்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோரோட ஒன் பை டூ இன்ட்டு பண்ணினா டூவும் ஃபோரும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா உனக்கு என்ன வரும் கண்ணே டூ வரும் சான்சர் இஸ் டூ அடுத்து த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் போட்டினா ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் உனக்கு ஆன்சர் த்ரீ வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் டூ இஸ் ஃபோர் ரூட் டூ நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஃபோர் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபோர் ஏ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்த நடுவில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இப்போ நான் பி மேட்ரிக்ஸ் எதாவது இன்ட்டு பண்ணணும் எந்த ஸ்கேலரில் இன்ட்டு பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீயால் இன்ட்டு பண்ணணும் அப்போ இங்கே இருக்க ஒவ்வொன்றையும் மைனஸ் த்ரீயால் இன்ட்டு பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் சைன் சேஞ்ச் ஆயிரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இஸ் மைனஸ் அதனால் ப்ளஸ்ஸாக வந்துருக்கிறது எல்லாமே மைனஸாக மாறிடும் மைனஸில் இருக்கிறது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ த்ரீ செவன் சார் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ்ங்கிறதுனால ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் போட்டுக்கோம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அடுத்து இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் போட்டுக்கோ த்ரீ த்ரீ சார் நயன் எல்லா எலமஸும் நம்ம எதாவது இன்ட்டு பண்ண போகிறோம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீயால் ஸோ மைனஸ் ஆல் இன்ட்டு பண்ணுறப்ப சைன் சேஞ்ச் ஆகிரும் அடுத்து தான் அந்த ஸ்கேர் நம்பரோட த்ரீயை இன்ட்டு பண்ணி எழுதிடுறாங்க தான் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இதில் எதுவும் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ வந்து த்ரீ பை ஃபோர்னு வந்துடும் அடுத்து செவன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இதுலேயும் எதுவும் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இல்லை செவன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இல்லை அதனால் நியூமரேட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட் த்ரீ த்ரீ சா சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருக்குதா அப்போ இங்கே என்ன ஆயிரும் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நயன் ஓகே ஓகேண்ணே அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ன்னா மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் இங்கே மைனஸ் இருக்கா அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ நம்ம சேம் சைனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிடலாம் டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்தால் சப்ராக் பண்ணி எடுத்து எழுதிடலாம் So our answer is 20. இங்கே ஏ ஒன் ஒன் பொசிஷனில் டுவெண்ட்டி இருக்குது இங்கே ஏ ஒன் பொசிஷனில் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ டுவெண்ட்டின் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆட் பண்ணால் உனக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஏ ஒன் டூ பொசிஷனில் சிக்ஸ்டீன் இங்கே மைனஸ் டுவெல் டிஃப்ரெண்ட் சைனாக கேட்கணும் அப்போ சப்ராக் பண்ணணும் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டுவெல் போச்சுனா எவ்வளோ ஃபோர் இதில் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் வந்து ப்ளஸ்ங்கிறனால ப்ளஸ் ஃபோர் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஏ ஒன் த்ரீ பொஷனில் மைனஸ் எயிட் இங
நெக்ஸ்ட் ஏ டூ டூ பொஷனில் த்ரீ இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ இருக்குது ஸோ அது ரெண்டுக்கும் நம்ம கால்குலேஷன் போடணும்னா த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா த்ரீ டூ சா சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூன்னு வரும் சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் போர்ஷன் எவ்வளோ கண்ணு ஃபிஃப்டீன் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை டூன்னு வரும் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை டூ நெக்ஸ்ட் இங்கே ஏ டூ த்ரீ போர்ஷனில் ஃபோர் ரூட்டு இருக்குது இங்கே மைனஸ் நைன் இருக்குது இது இரேஷன் நம்பராக இருக்கனால நம்ம ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ண முடியாது ஸோ அப்படியே எடுத்து எழுத வேண்டியதான் ஃபோர் ரூட் டூ மைனஸ் நைன் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஏ த்ரீ ஒன் போர்ஷனில் இங்கே ஃபோர் இங்கே ஏ த்ரீ ஒன் போர்ஷனில் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஆப்போஸ் என்ன ஆகிறனால சப்ராக்ட் பண்ணணும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் லெவன் ஏ த்ரீ டூ போர்ஷனில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் எயிட்டீன் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் கேரி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஏ த்ரீ த்ரீ போர்ஷனில் சிக்ஸ்டீன் இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ஆப்போஸ் என்ன ஆகிறனால சப்ராக்ட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து சிக்ஸ்டீன் போகுது இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் ஸோ கிரேட்டர் நம்பர் சைன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸுங்கிறனால மைனஸ் லெவன் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஆன்சர் கண்ணு எதோட ஆன்சர் ஃபோர் ஏ மைனஸ் த்ரீ பி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஆன்சர் ஃபார் ஃபோர் ஏ மைனஸ் த்ரீ பி இஸ் ஃபோர் ஏ மைனஸ் த்ரீ பி ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஆன்சர்